是说防疫的成功并不见得是好事呃，不，这有些国家，比如说典型就说美国，基本上属于宪法上对公民自由的尊重，以社会多元性的程度甚高，尤其是宗宗教自由的神圣不可侵犯，使得无论你有多高的科技水平，实际上是不可能进行推行有效的公共卫生政策的。有效公共卫生政策和呃原教旨主义的个人自由是有直接冲突的。能够实行有有效公共防防御的国家，通常是集体主义特色更强的国家，比如说像德国这样的国家。而英美要执行有效的防御政策，就要困难多。以色列之所以成为防御模范，是因为以色列是一个军事化的社会主义国家打的底子，而且长期处在战争状态。以色列人的正常生活，对于美国人来说，就是基本上没有体验过的战争状态，所以以色列是特殊情况。但是反过来。以防疫政策的好坏来评价国家能力，本身就是荒谬的。呃，从你会对从国家和社会的生存角度来讲，灵活性、幸幸存机会和多样性才是根本。把防疫政策、把经济政策成败当做国家成败标准，已经是不大对劲了。把防疫政策当做国家成败标准，那么会导致颠倒错乱现象，会刺激大众民主下的政治家为了追求。防疫成就而牺牲太多不该牺牲的东西，两相比较的话，承受一定程度的死死亡和危险，是国民像比如说像伊丽像伊丽莎白和莎士比亚是在英国那样熟悉死亡，懂得怎样应对死亡。就像是，让国民习惯于武器，懂得怎样保卫自己一样，是更加重要的事情，是为此值得付出一定的牺牲的。就是说，舆论不应该鼓励，呃，要做到完全免疫和一个人都不能死这种过高的，而且对形成的过于敏感和脆弱群体，对他们自己也没有好的这种标准去行使。从这个角度来讲，呃，现现在的演化对台湾来说不是坏事。长长期的防疫成功，给人民一种理所当然的心态，以为付出高昂代价得到的安全是理所当然和不需要其他方面成本的，这样反而不好。让人民而不是让专家，同样，哪怕是在较小程度上承担风险，懂得驾驭风险，是民主国家最重要的公民教育。这比写在纸上，由中学教教师教给人民的公民教育更重要。什么是公民教育？就是人民是统治的，对不对？统治的任务是什么？统治者就是替被统治者承担风险的，就像是父母是替小孩承担风险的。被官僚机构和专家保护的非常安全的人民是做不了民主国家统治的，这样的国家非常脆弱。而真正能够长治久安的民主国家，人民是要习惯于死亡和危险，习惯于战争和危险的，习惯于在各种危险当中，通过错误决策和错误决策的代价来学习正确决策的必要性，来养成。培养自己作为领导人，也就是驾驭风险能力。只有人民习惯于领导，习惯于驾驭风险，国家才能够长治久安。所以从这个角度来讲，失失败的防的防疫和从失败的防疫得到经验也是非常重要的。何况现在防疫还谈不上失败，让普通人民都感受一下自己跟自己的邻居的协作是多么重要，由自己掌握自己命运，而不是一味依靠专家和官僚来保护自己是多么重要。这总的来说，实际上是利大于弊的。